Hey guys, this is JP here. Welcome to my channel. I am going statistics for machine learning and data science. Lo, series lo, manam, random variables. This is the most important topic uh, in statistics for machine learning. So, it is a simple topic but very important topic. Anmata. So, we will talk about this video. So, if you are interested in this channel, subscribe chaskundate. please subscribe to my channel. You can search any playlist. So, I will talk about real time. I will real time access to the projects. I will explain to you how to make the videos. Just take a look at that. Okay. Just get into the topic. So, the topic is random variables. So, random variables are so, name is random. Ani. See? So, Correct ga idi adi ani bledu. Yepudai na e dena rauchu. Okay na. Ipa set tunte daant loinchi. Yepudai na e number ena outcome ga rauchu matra. Okay. So random variable definition to dong sare. So a, a random variable is a variable whose possible values are numerical outcomes of a random random experiment ani. So ekar jusna rada uh, values se puru kora numerical outcomes lo ne unda lento ni. So okuvela man ki outcomes ho. I mean ekar ne ne chupche example ho heads head and tail ga unnapudu 0 and 1 ga teesukuntunnam danni so head ochinapudu 0 ga teesukunte tail ochinapudu 1 ga teesukochu ela ayi teesukochu anamata of course head ochinapudu meer 1 ga teesukochu tail ochinapudu 0 ga kuda teesukochu adi mee ishtam anamata ilaage undalane ekkada rule undadu so id anamata so random variable lo oka set of elements untayi outcome ga edo oka number vastadu anamata oka number oka outcome vastadi so adi must be numerical ayi undali okay of course it will be categorical ayi undochu kuda but Outcome मुझे टपड़ मात्रम आदि must be numerical numerical अंतर्गत number अन मटा number का ने उन्नड़ा लेन चप्पन आरो ओके ना so इकड़ा random events possible values random variable अने three terms होने ही so random variable ने पुरे कोड मनो x तो capital x तो define जाता हूँ of course x तो ने define जाए लांडा आदि इन लेदा करना ओके ना so वाल लेवर इतने दिन ने अंडे introduce जैसे हम अन चप्पन आरो वाल लो दाने x तो define जैसे रन मटा अंते का नहीं मेरे वो मीस्टर मचने पे लोचन में डर जेट तो पिल चुने ने कुत्ते पी तो पिल चुने मीस्टर में डर जान के एने में ने बच्चों but वालों डिनर चेसर का बट्टे वाल वालों दानी डिफेंस चेसर का बट्टे ने नो एक्सन ही इसमें तो आदि मैंने मनीस्टर में डर ओके ना so random variables can be discrete and continuous दिन लो two types होता है ये random variables लो discrete and continuous होनी so what you will random variables and time karthu meen kada edo ka outcome usudhi adhi must be numerical and ali random variables hu oka set of x oka set lo nincho usudhi maanta outcome must be from a random experiment and ali ok na so ikkada oka example chutam oka man dhagar oka kain nun dhan kundte kain ni aggressive maanta man ki tail padachu leg pote heads koda padachu ok na ok so, that is random event. That is the terminology of random event. So, we will talk about the aggression. We will talk about the aggression. Of course, we will talk about the aggression. We will talk about the aggression. So, possible values are the same. There are two possible values. Either tail or head scan. So, what is 0, 1 to define? 0, 1 to define. Tail and head are not 0, 1 and 1. So, in this case, we have to look at the machine learning numerical features. But in the statistics, probability, mean, when you calculate, we have to look at the statistics and numerical features. We have to look at the statistics and numerical features. So, we have to look at the numpy function. So, I have to look at the numpy function. Up to 5 range work. So, we have to look at the x group. We have to look at the x group. We have to look at the random set. In the random set, there are 5 numbers. 0 to 5 is equal to 5. Of course, there are 6 numbers. 0 to 5 is equal to 5 numbers. So, I will execute this. That is 2. Next time, I will execute this. This is 2. So, I will not say anything. Now, I will say that it is 4. So, next time, I will execute this. Next time, I will execute this. Now, I will not say anything. So, I will not say anything. So, that would be called as random number. Okay? So, that would be called as random number. That would call it as random number. So, you can then random integer and a discrete number. So, can you choose another random sample? And you know, one number in my name, are they put 0 0.6 each in the next other number of the in the content random. Okay, now random and name loan on the next journey 0 0.18 in the next to our number code will put the inco number is also 0 0.9 which is so you are unique is continuous random variable. So, I went and put a model down. So, we have two types of random variables, one is continuous and discrete. Okay, spelling mistake. So, discrete. So, discrete random variable. 
సో ఫస్ట్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడదాం డిస్క్రీట్ డేటా కెన్ ఓన్లీ టేక్ సర్టైన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి అని ఇది చూడండి ఇక్కడ ఒకటి లేదంటే జీరో లేదంటే వన్ ఆఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ వన్ వచ్చింది త్రీ అంటే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట అది రౌండ్ రౌండ్ నెంబర్ అనమాట అంటే ఫిగర్ అవుట్ ఫిగర్ అవుట్ అయిన నెంబర్ అనమాట సో దట్ మస్ట్ బీ ఏ నెంబర్ సర్ట్ అయిన వాల్యూ అనమాట సో దట్ నాట్ బీ ఏ హాఫ్ అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తే మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది దానికోసం మీకు క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు మనకు టూ డైస్ని మనం వేసామంటే టూ డైస్ని మనం రోల్ చేసామంటే సో ఇదొక ఫస్ట్ డై అనుకుంటే ఇది సెకండ్ డై అనుకుంటే సో ఫస్ట్ ఎయిట్ పడొచ్చు ఒక డైలో టూ పడి ఒక డైలో సిక్స్ పడొచ్చు అవునా ఒక డైస్లో త్రీ పడి ఒక డైస్లో ఫోర్ పడింది అనుకో అప్పుడు సెవెన్ అనమాట అవుట్కమ్ ఓకేనా సో ఒక డైస్లో ఫోర్ పడి ఒక డైస్లో ఫోర్ పడింది అనుకో అప్పుడు ఎయిట్ ఈజ్ ద అవుట్కమ్ అనమాట అవుట్కమ్ ఓకేనా సర్ట్ అండ్ వాల్యూ అనమాట అంతేగాని సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనం ఈ రోల్ చేసిన డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు వస్తుందా మీరు ఎప్పుడైనా వన్ పాయింట్ ఫైవ్తో డైస్ని ఎగరేస్తారా లేదు కదా మీకు అవుట్కమ్ అలా రాదు కదా వస్తే ఒకటి లేదా ఒకటి కూడా రాదు ఫస్ట్ బి ఎందుకంటే ఒకటి ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి టూ వస్తాయి అనమాట టూ డేస్ కలిపితే మనం టూ వస్తుంది ఓకేనా సో దట్ మస్ట్ బీ ఏ సర్ట్ అండ్ వాల్యూ అనమాట ఖచ్చితంగా ఒక వాల్యూ అని ఉంటుంది అంటుంది అనమాట పర్టికులర్ వాల్యూతోనే వస్తుంది అంతేగానే హాఫ్లు క్వార్టర్లు ఇవి ఉండవు అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో అది గుర్తుపెట్టుకుని మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏంటనేసి సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను చూడండి ఒక క్లాస్లో ఇప్పుడు ఒక మా క్లాస్లో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అంటామా లేకపోతే ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అంటామా అండ్ హాఫ్ అన్నాం కదా ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాం కదా సో అదనమాట సో మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ర్యాండమ్ ఐ మీన్ డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరబుల్ అంటే సో స సర్ట్ అండ్ వాల్యూ పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట దాని అనుకుంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటుంది సో ఓకేనా సో అదనమాట సో అలాగే సో ర్యాండమ్ వేరబుల్ ఐ మీన్ డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరబుల్ మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో లెస్ గెట్ ఇన్ టు ద కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరబుల్ సో కంటిన్యూస్ డేటా కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ విత్ ఇన్ దట్ రేంజ్ ఓకేనా విత్ ఇన్ దట్ రేంజ్ సో ఇది ఏంటంటే పాయింట్స్తో ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరబుల్ ఇది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరబుల్ ఇది సర్టన్ వాల్యూతో డిఫైన్ అవుతుంది ఇది ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మస్ట్ బి ఇన్ దట్ రేంజ్ అనమాట ఇన్ దట్ రేంజ్ ఓకేనా టూ వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఈ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా సో ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఒక డాగ్ ఉంది కదా సో డాగ్స్ వెయిట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ప పక్కాగా అది సెవెంటీ కేజెస్ ఉంటుందా సెవెంటీ పాయింట్లో ఉంటుందా చెప్పండి మీరు లెట్ సపోజ్ సెవెంటీ కే ఆఫ్ కోర్స్ ఒక టెన్ కేజెస్ తీసుకున్నాం సెవెంటీ కాదు టెన్ కేజెస్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా టెన్ కేజీ ఉంటుందా టెన్ పాయింట్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రాదా లేకపోతే టెన్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రాదా వస్తుంది సో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అదే అని చెప్పలేం అనమాట ఒక మేబీ డే బై డే అది తగ్గిపోవచ్చు ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు కూడా ఓకేనా సో బట్ ఏంటంటే ఇది ర్యాండమ్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అయిపోవచ్చు అందులో కూడా ఇది ఒక టూ వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఇన్ ద ట్రేంజ్ అనమాట ఏదో ఒక టూ వాల్యూస్ మధ్యలో ఉంటుంది ఓకేనా దట్ సో దానికి మనం కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్ అనమాట ఇంకా రియల్ టైంలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చూడండి మెన్స్ హైట్ తీసుకోవడం అనుకోండి ఫైవ్ ఫీట్స్ టెన్ ఇంచెస్ అనమాట టెన్ ఇంచెస్ పక్కన టెన్ అని ఉండదు బట్ మనం ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి టెన్ అని సో టెన్ తీసుకుంటాం దట్ మేబీ టెన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే టెన్ నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఉండొచ్చు ఓకేనా దాన్ని ఫిగర్ అవుట్ చేసి మనం అట్లా చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు ఇది తీసేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ టెన్ ఇంచెస్ అనటం ఫైవ్ పాయింట్ టెన్ ఇంచెస్ అంతేగాని ఫైవ్ ఫీట్స్ ఫైవ్ ఫీట్స్ అన్నాం కదా ఎగ్జాక్ట్గా ఫైవ్ ఫీట్స్ ఎవరు ఉండరు అనమాట ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ అంటే ఇది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అనమాట అటు ఇటు ఓకేనా సో అలాగే ఉమెన్ సైడ్లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట వెయిట్ టు వెయి హైట్లో కూడా ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ వేరియబుల్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం మార్క్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మార్క్స్లో మనకి సార్ వాళ్ళు వేస్తుంటారు కదా నైంటీ నైన్ అండ్ హాఫ్ ట్వంటీ అండ్ హాఫ్ అట్లా కూడా వేస్తుంటారు అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్నే మార్కులు అంటే వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట అది సో అది రియల్ టైం బేస్డ్ లేదంటే ప్రైసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక స్టాక్ ప్రైసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట స్టాక్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా సో అది కూడా కం
మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను క్లియర్ కట్గా సో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో రియల్ టైంలో మనం డేటా సైన్స్ ఎప్పుడు మనం ఇట్లాంటి వేరియబుల్స్ని మనం చూస్తాము అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఖచ్చితంగా మనకి మిషన్ లెర్నింగ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతుంది మీరు స్టాటిస్టిక్స్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే మిషన్ లెర్నింగ్ మీకు అంత బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఒకసారి మనం రియల్ టైం మనకున్న డేటా సెట్ని మనం చూసినట్లయితే మనకి టైటానిక్ డేటా సెట్ ఉంది కదా సో దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఇక్కడ నేను మీకు ఇప్పుడు టాపిక్ అర్థమవుతుంది అనుకుంటే నేను అడిగే క్వశ్చన్స్కి మీకు ఆన్సర్ చేయండి సో ఇది డేటా సెట్ సో ఇక్కడ నేను ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడగబోతున్నాను ఒకటి ఏంటంటే ఏజ్ సో ఏజ్ అనేది ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్లా లేకపోతే డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్లా సో హానెస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి సో మీ ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కమెంట్లో రాయండి లేకపోతే మీరు హానెస్ట్గా చెప్పండి ఓకే ఏజ్ అనేది ఏంటి ఏంటి కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్ అనమాట ఎందుకు ఏజ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా నాకు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండవు అనమాట ఖచ్చితంగా అది మంత్స్లోనూ సెకండ్ ఐ మీన్ మనకి నేను మాట్లాడే కొద్దీ నా సెకండ్స్ డ్యూరేషన్ మినిట్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది దిస్ మస్ట్ బి ఏ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్ అనమాట సో ఓకేనా సో ఏ మీన్ ఎందుకు అనుకున్నాను చెప్తాను ఒక నిమిషం సో క్వశ్చన్స్ అడిగాక చెప్తాను అనమాట పీ క్లాస్ పీ క్లాస్ ఓకేనా ఇక్కడ ఉంది కదా పీ క్లాస్ సో ఇదేంటి చెప్పండి P క్లాస్ లో ఏమున్నాయి త్రీ త్రీ వన్ త్రీ త్రీ వన్ త్రీ అట్లా ఉన్నాయి అనమాట వన్ టూ త్రీ యాక్చువల్గా ఇది క్లాస్ నెంబర్లు సో క్లాసెస్ అనమాట ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ కోచెస్ అనమాట ఇది సో వీటిని చెప్పండి ఇది ఏ రాండమ్ వేరేబుల్ వేరేబుల్ సో ఇది ఏంటంటే డిస్క్రేట్ రాండమ్ వేరేబుల్ అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేర్ చెప్పండి ఫేర్ ఇక్కడ ఉంది ఫేర్ 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 ఇక్కడ ఉంది సో ఇదేంటి ఫేర్ ఫేర్ ఏ ఏ వేరేబుల్ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరేబుల్ అనమాట సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కరెక్ట్గానే చెప్తారు అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సర్వైవ్ కూడా చూద్దాం సర్వైవ్ కూడా చూడండి జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అని ఉన్నాయి సర్వైవ్ కూడా చెప్పండి సో ఇదేంటి డిస్క్రిట్ రాండమ్ వేరేబుల్ అనమాట ఓకేనా సో వీటన్నిటికీ మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా చెప్తే మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కట్గా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో లేదంటే ఒకసారి రీవాచ్ చేయండి వీడియోని సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే సో ఇది ఓకే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు దట్స్ ఫైన్ బట్ ఇక్కడ ఏం చూడండి మీరు ఎప్పుడు మీన్ కనుక్కోవాలి ఎప్పుడు మీడియం కనుక్కోవాలి ఎప్పుడు వేరియన్స్ స్టాండర్డ్ డివిషన్స్ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు చేస్తారు ఎప్పుడు ప్రాబిలిటీని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు అంటే అంటే ఎప్పుడైతే మీ వేరియబుల్ అంటే మీరు తీసుకున్న ఒక ఫీచరు కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మీన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఒకసారి ఇది చూసినట్లయితే డిఎఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ డాట్ మీన్ అనేది 29.6 నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సంథింగ్ ఉందనమాట ఓకేనా ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సంథింగ్ ఉంది సో దాన్ని మనం ఎలాగా తీసుకోవచ్చు సో అఫ్కోర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్ మస్ట్ బి ఎ వ్యాలిడ్ అనమాట వ్యాలిడ్ పాయింట్ అనమాట ఇది అవునా ఇది వ్యాలిడ్ పాయింట్ మీను ఇలా ఉండడం వ్యాలిడ్ ఓకేనా లెస్ లుక్ ఎట్ దిస్ పీ క్లాస్ పీ క్లాస్లో నేను మెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ సంథింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏ క్లాసెస్లో ఉండాలి టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ క్లాసెస్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ మరి ఈ క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్టూపిడిటీ అనమాట దిస్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ లేకుండా చేయడం అంటారు దీన్ని సో ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మాత్రమే చేశాను దీనికి మనం మెయిన్ మోడ్లు ఐ మీన్ మెయిన్ కనుక్కోలేము వేరియన్స్ కనుక్కోలేము ఇవేం కనుక్కోలేము అనమాట ఓకేనా సో ఇది కనుక్కుంటే మనం మన స్టూపిడిటీని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నట్టే సో మనం ఎప్పుడు కనుక్కోవాలి మీన్లు ఇవన్నీ ఎప్పుడు కన వేరియన్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు కనుక్కోవాలంటే ఏ వేరేబుల్ అయితే ఏ ఫీచర్ అయితే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్ అయ్యి ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఈ వీటన్నిటిని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాము అంతేగాని ఒక క్యాటగరికల్ వేరేబుల్ ఐ మీన్ ఇక్కడ టూ త్రీ వన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్యాటగరికల్ ఫీచర్స్ అనమాట ఇట్ ఐ మీన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడున్న చాప్టర్లో ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్స్ అనమాట సో డిస్క్రిట్ ర్యాండమ్ వేరేబుల్స్కి మనం మీన్లు ఇట్లా కనుక్కోకూడదు ఓకేనా కనుక్కోకూడదు కనుక్కుంటే ఇప్పుడు కనుక్కుంటే మీకు ఏమవుతుందో చూపించాను కదా ఇప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ అంటే వాడు ఇప్పుడు ఏ క్లాస్లో ఉన్నట్టు యావరేజ్గా ఇప్పుడు ఏ క్లాస్లో ఉన్నట్టు చెప్పండి మీరు చెప్పలే
Thanks for watching this video.